Rief? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান সবাইকে বৃষ্টি ভেজা সকালের শুভেচ্ছা রইল এমন বৃষ্টির সাথে যেন পৃথিবীর যত অসুস্থতা যত মহামারী সব কিছু যেন ধুয়ে মুছে যায় এই প্রত্যাশায় নতুন একটি দিন শুরু করলাম তো সকালে নাস্তা করার পরে দেখলাম আফিফ বাবাই একা একা এভাবে বারান্দায় এসে বসে আছে কি করো বাবা পান্ডে বসে হাওয়া খাও আব্বু আর যেহেতু সকাল থেকে বৃষ্টি দেখছি রাতেও মনে হয় বৃষ্টি হয়েছে তো বৃষ্টির সাথে খিচুড়ির কম্বিনেশনটা যেন দুর্দান্ত তাই না তো যাই হোক এই জন্য চলে আসলাম ভাবলাম যে আজকে খিচুড়িই রান্না করি তো এই জন্য এখানে মুগ ডাল আগে থেকে ভেজে নিচ্ছি তো ভেজে নেওয়ার পরে এখন এখানে সামান্য পানি দিয়ে এটাকে একটু পাঁচ সাত মিনিটের মতো বলক দিয়ে নিব আর এদিকে পোলার চাল ধুয়ে সুন্দর করে রেখে দিয়েছি এটা আধা ঘন্টার মতো রাখবো এতে করে চালটা খুবই ঝরঝরা হয় যখন রান্না করা হয় আর আজকে হচ্ছে চিকেন রান্না করব আলু দিয়ে ঝোল করে তো যাই হোক রান্নার টুকটাক প্রিপারেশন নিলাম আর এদিকে দেখলাম যে বাবা ছেলে বারান্দায় কাজ করছে বেসিক্যালি কালকে কিছু কাপড় চোপড় ধোয়া হয়েছিল সেইগুলো আসলে শুকায়নি রাতেও বৃষ্টি হয়েছে কালকে বিকেল থেকেও বৃষ্টি বৃষ্টি তো যার কারণে আজকে সকালে আবার সেগুলোকে বাইরে দেওয়া হচ্ছে তো আফিফও তার বাবাকে টুকটাক একটু হেল্প করছে আর ইদানিং রেগুলার ভিডিওতেই একই কমেন্ট পাচ্ছি বেশিরভাগ অনেকেই জানতে চাচ্ছেন যে আপু রোজায় কি প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা কিভাবে সব কিছু খাবার দাবার সংরক্ষণ করছেন আমাদের সাথে শেয়ার করেন বা ইস্তারের আইটেমের রেসিপি শেয়ার করেন তো সেই বিষয়ে আসলে কিছু কথা বলবো তো প্রথমেই যেটা বলবো যে আসলে রোজা নিয়ে কখনোই আমার আগে থেকে আমার কোনো প্রস্তুতি থাকে না তো যেটা আমি করি না সেটা কিভাবে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো যদিও আমি শেয়ার করি ভিডিওর উদ্দেশ্যে কোনো কিছু মেক করে আপনাদেরকে দেখাই সেটা হবে নিজের সাথেই নিজের অভি অভিনয় করা তাই না তো এই জিনিসটা আমাকে দিয়ে হয়তো হবে না তো চলে এলাম রান্না করার জন্য প্রথমেই এখানে মুরগির মাংসটা বসিয়ে দিব তো একেবারে নর্মাল ওয়েতে যেভাবে মুরগির মাংস রান্না করে থাকি সেভাবেই বসিয়ে দিচ্ছি আর আপনাদের সাথে মানে যেহেতু আপনারা অনেকে প্রশ্ন করছেন জানতে চাচ্ছেন তো সেই জন্যই আপনাদের সাথে আসলে শেয়ার করছি হয়তো বা অনেকে বলছেন যে আপু রোজার আগে কেন কোনো কিছুর প্রস্তুতি নিচ্ছেন না বা ভিডিও দিচ্ছেন না ভিডিও দিলে আমাদের হেল্প হবে যে কিভাবে আমরাও খাবার দাবার ফ্রোজেন করতে পারি বা ইফতার সংরক্ষণ করে রাখতে পারি এরকম টাইপের তো সত্যি কথা বলতে তো আসলে প্রতি বছরই হয়তো রমজান উপলক্ষে টুকটাক কিছুটা প্রস্তুতি নিতাম খুব বেশি প্রস্তুতি কখনোই নেইনি যেটা সত্যি কথা তো এইবার সেই টুকটাক প্রস্তুতিটাও নিতে ইচ্ছে হচ্ছে না মানে মন সায় দিচ্ছে না কেন জানে কোনো কিছু করতে টানছে না আর কি যেটা সত্যি কথা তো রোজার আগে একটা কাজ যেটা আমি সব সময় করি সেটা হচ্ছে যে মানে সবে বরতের পরপরই আমি চেষ্টা করি যে ঘর বাড়ির যে ধোয়া মোছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নর একটা বিষয় থাকে একেবারে ডিপ ক্লিন করার সেই জিনিসটা করে ফেলি এতে করে ঈদ বা রোজার আগে বা রোজার মধ্যে চাপটা কমে যায় তো এই জিনিসটা আমি সব সময় করি আর ইফতার নিয়ে আসলে আগে থেকে আমার ওরকম ভাবনার কিছুই নেই বা এরকমও না যে আসলে রোজার মধ্যে বা রোজার মাসে অনেক বেশি হয়তো বা ইবাদত বন্দিগি করব যার কারণে আগে থেকে সব আইটেম বানিয়ে ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখব এই বিষয়টা আমাকে একদমই টানে না 
তো আমার মনে হয় যদি আমরা আসলে যদি চাই যে ইফতারের সময় অনেক কিছু খাবো তাহলেই হয়তো বা আমাদের রোজার মধ্যে দিনটা নষ্ট হবে আর ইবাদত করতে পারবো না আর এই জন্যই আমাদের আগে থেকে সব কিছু বানিয়ে রেডি করে রাখতে হবে বা সংরক্ষণ করতে হবে তো আমি যেহেতু ইফতার নিয়ে আসলে ওরকম মহামারি কোনো কিছু চিন্তা কখনোই করি না তো যার কারণে আমার আগে থেকে ওভাবে প্রস্তুতি নেওয়ারও দরকার হয় না যাই হোক আপনাদের সাথে এখন হচ্ছে ভুনা খিচুড়ির রেসিপিটা শেয়ার করি আমি যেভাবে আসলে রান্না করে থাকি তো সেটাই শেয়ার করছি তো প্রথমে অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে কিছু পেঁয়াজ আমি ভেজে নিচ্ছি আর আসলে চিকেনের রেসিপিটা কিন্তু করেই ফেলেছি আপনাদের সাথে ওই কথা বলতে বলতে আর চিকেনের কথা বলা হয়নি আর ওটা তো খুব নর্মালভাবে রান্না করেছি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো এবার এখানে আমি দারচিনি এলাচ তেজপাতা লং এগুলো দিয়ে দিলাম আর সামান্য আদা বাটা আর রসুন বাটাও দিয়ে দিব তো এই মশলাগুলো দিয়ে এখন আমি একটু কষিয়ে নিব আর আমি মশলাটা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু একটু পানিও দিয়ে দিচ্ছি এতে করে মশলাটা বাহিরের দিকে তেমন একটা ছিটে আসে না তো এটা দিয়ে আমি এখন এখানে লবণ আর রেগুলার আমরা যে মশলাগুলো খেয়ে থাকি সব মশলাই একটু একটু করে দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু খিচুড়ি রান্না করব সব মশলার ফ্লেভারটা থাকলে ভালো লাগে আর আসলে রান্না বান্না আমি যেভাবে করি বা আমার ঘরের মানুষগুলো যেভাবে খেতে পছন্দ করে ওইভাবেই শেয়ার করি আর প্রত্যেকটা ঘরের মানুষের প্রত্যেকের খাবার রুচি সব কিছুই স্বাদ আলাদা তো আপনারা আপনাদের মতো করে করবেন এই আর কি তো এখন আমি চালটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর সাথে ডালটাও আমি একসাথে দিয়ে দিব তো এখানে হচ্ছে আমি সাতশো গ্রাম চাল নিয়েছি আর তিনশো গ্রাম হচ্ছে মুগ ডাল নিয়েছি আমি পরিমাণটাও বলে দিলাম তো অনেক সময় অনেক আপুরা জানতে চান তাই আমি পরিমাপটা বলে দিলাম তারপরও আপনারা চাইলে কিন্তু একটু কম বেশি করে নিতে পারেন বা আপনাদের পছন্দ মতো অন্য কোনো ডালও এখানে দিতে পারেন তো মুগ ডালটা আগে থেকে একটু ভাপ দিলে নিলে ডালের যে ফ্যানার ভাপটা থাকে সেটাও চলে যায় আর এতে করে ডালটা চালের সাথে সমানভাবেই সেদ্ধ হয়ে যায় তো আমি ডাল আর চালগুলো সামান্য একটু ভেজে নিলাম এবার এখানে আমি গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি কারণ গরম পানি দিয়ে দিলে খুব তাড়াতাড়ি পোলাও বলেন খিচুড়ি বলেন এটা হয়ে যায় তো এই জন্য চেষ্টা করি আমি গরম পানি দেওয়ার জন্যই আর আমার কয়েকজন ভিউয়ার্স কয়েকবার করে আমাকে বলেছেন যে আপু মানে সহজ উপায়ে কিভাবে আমরা পেঁয়াজু তারপর আলু চপ বানাতে পারি ছোলা রান্না করতে পারি সেটার রেসিপি আমাদের সাথে শেয়ার করেন তো তাদের জন্য বলছি যদি আমার পসিবল হয় আমি চেষ্টা করব রোজার আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করার বাট আমি শিওর বলতে পারছি না তবে রোজায় তো ইনশাল্লাহ বানানো হবে তখন আমি চেষ্টা করব প্রথম দিকেই রেসিপিগুলো দিয়ে দেওয়ার যাতে অন্যান্য রোজায় আপনারা সেটা দেখে বা কিছুটা হলে আইডিয়া নিতে পারেন এই আর কি তো এদিকে আমার মুরগির মাংসটাও প্রায় হয়ে এসেছে আমি একটু দেখে নিলাম যে ঠিকঠাক মতো আলুগুলো সেদ্ধ হয়েছে কি না মুরগির মাংসটা আলু দিয়ে আর ঝোল করে রান্না করেছি যেহেতু ভুনা খিচুড়ি করব তাই মানে মাংসটা রেখে একটু ঝোল ঝোল রেখেছি এতে করে খেতে একটু সুবিধা হবে এই আর কি আর অনেক দিন আপনাদের ভাইয়া ভুনা খিচুড়ি এভাবে খায় না তো সেই আসলে বললো যে বৃষ্টি হচ্ছে মানে তার মানে বুঝালো যে সে খাবে তো যাই হোক চেষ্টা করলাম তার মন মতো তৈরি করে দেওয়ার জন্য আর এখানে হচ্ছে কাঁচকলা দিয়ে চপ বানিয়ে নিব তো সেগুলো রেডি করে রেখেছি আমার অনেকগুলো ভিডিওতেই আমি দেখিয়েছি তাই আজকে আর দেখালাম না আর এদিকে দেখি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে আর আফি বারান্দায় এসে বারান্দায় একটা টুল আছে তো সে টুলে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে এমনিতে নিচে দাঁড়ালে অতটা ভালো করে দেখতে পারে না আর এখান থেকে রাস্তাও দেখছে সে তো ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ও আসলেই বন্দি জীবনে বসবাস করছে আর ইদানিং আফি প্রায় দুই মাস হয়ে যাবে মনে হয় বাসা থেকে বের হচ্ছে পারছে না তো বোঝা যায় যে ওর মানে ইচ্ছে হয় বাহিরে যাওয়ার তো ইনশাল্লাহ সব পরিস্থিতি খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে যাবে পৃথিবীর সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে আবার সচল হয়ে যাবে আর আমরাও আমাদের এই বন্দি জীবন থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুক্তির দিশায় ফিরব এটাই আশা করি আর রমজানের আগাম প্রস্তুতির বিষয়ে যদি বলতে যাই আসলে আমি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে এবং মধ্যবিত্ত ঘরের বউ তো রমজানের জন্য আগে থেকে আহামুড়ি প্রস্তুতি নেওয়া এটা আমাদের জন্য আসলেই বিলাসিতা আর এই মুহূর্তে যদিও আমরা কেউ সেই প্রস্তুতি নেই আর সেটা যদি শেয়ার করি সেই জিনিসটা হয়তো বা অনেকের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে কারণ পৃথিবীর এই অবস্থায় আমরা আজকে দুপুরে কি খাবো আজকে রাতে কি খাবো সেটা নিয়েই হয়তো বা অনেকে সন্দেহান তো রোজার বিষয় তো অনেক দূরে 
আর রমজান মাস হচ্ছে সংযমের মাস আর আল্লাহ আমাদের এই রমজান মাস উপহার দিয়েছেনি শুধুমাত্র অন্যান্য মাসের তুলনায় খাবার দাবারে একটু সংযমী হওয়ার জন্য তো আমরা যদি ইফতারের চিন্তা করতে করতে সেই সংযমটাই ভুলে যাই তাহলে তো চলবে না তাই না আর এই রমজান মাসেই আমরা ধনী গরিব সকল শ্রেণীর মানুষ উপলব্ধি করতে পারি যে ক্ষুদার কষ্টটা কতটুকু তো সেই জন্যই কিন্তু আমাদের এই রমজান মাস যাতে করে আমরা যারা খেয়ে পড়ে আছি তারা যাতে যারা ঠিক মতো খেতে পারছে না সেই পাশে মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াই তো যাই হোক অনেক কথা বলে ফেললাম যদি ভুল দুটি কিছু বলি অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর তার পাশাপাশি আমার ভুলও আপনারা ধরিয়ে দিবেন কমেন্টে সেটাই আশা করব। আর আমরা যেহেতু মধ্যবিত্ত মানুষ যার কারণে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা চাইলেও অনেক কিছুই করতে পারি না তাই এবার আমি আমার পরিবারের সাথে বসে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এবার রোজা এবং সেহেরিতে আমরা আরেকটু বেশি সংযমী হব এতে করে আমরা যে খাবারটা বাঁচাতে পারব তা দিয়ে ইনশাল্লাহ কয়েকটা মানুষের মুখেও অন্তত হাসি ফোটানোর চেষ্টা করব আপনারাও দোয়া করবেন আর আপনাদের কাছেও একটা আহ্বান থাকবে আসুন আমরা সবাইকে নিয়ে ভালো থাকি আপনারা সবাই আমার লাইফের একটা অংশ যার কারণে আপনাদের সাথেও আমি আমার মনের কথাগুলো শেয়ার করলাম আর এদিকে রান্না বান্নার সব কিছু শেষও করলাম ছেলের বাবাকে দিয়েছিলাম ছেলেকে একটু রাখতে এসে দেখি ছেলের বাবা ছেলেকে মোবাইলে কি যেন দেখাচ্ছে তো বাবাদের যে কাজ আর কি মানে সহজ বুদ্ধিতে কিভাবে ছেলেদের শান্ত রাখা যায় বা বাচ্চাদের শান্ত রাখা যায় সেই রাস্তায় তো আমি মোবাইলটা নিয়ে নিলাম এই জন্য আফিফ বাবাই কাটনাকাটি শুরু করে দিয়েছে তো এদিকে খাওয়ার সময় হয়ে এসেছে তাই কাঁচকলার বড়াগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি আর আজকে ভিডিওতে ভয়েস ওভার করার সময় আফিফ বাবাইকে পাশেই রেখেছি যার কারণে একটু আগে তার কথাও কিন্তু আপনারা শুনতে পেয়েছেন তো যাই হোক বড়াগুলো ভেজে নিচ্ছিলাম আর আফিফ কিন্তু কাঁচকলার বড়া খেতে ভালোই পছন্দ করে বাট রেগুলার ওকে দেই না কারণ এতে করে কাঁচকলা খেলে বাচ্চাদের পটি কিন্তু শক্ত হয়ে যায় নতুন যারা মা আছেন তাদের জন্য বললাম আর কি তো অনেকেই আফিফের খাবার দাবারের মেনু দেখতে চান বা জানতে চান তো আমি সব সময় বলি আমি তেমন কিছু আসলে করি না এই যে যেমন আজকে আফিফের মেনু এটাই যে আমরা যা খাচ্ছি সেও তাই খাবে তো এখানে অল্প করে খিচুড়ি আর হচ্ছে চিকেন নিয়ে নিয়েছি তো দেখেন তার খাবার দাবারের অবস্থা একটু ঝলক আপনাদের সাথে শেয়ার করি কারণ অনেকেই হয়তো ভাবেন যে আফিফ হয়তো দিলেই খেয়ে ফেলে এরকম টাইপের কিছু বাট আসলে না সব বাচ্চাদেরই কিন্তু মানে খাবার দাবার নিয়ে কম বেশি এমনটা থাকে আর সারা দুনিয়ার সব গল্প কবিতা ছড়া সব একসাথে বলার পরে তারপরে হয়তো বাবাইয়ের ইচ্ছা করে এক নলা খাওয়ার জন্য তাও মন হলে সেটা গিলে না হলে আবার মুখ থেকে ফেলে দেয় তো এভাবেই মা ছেলের চলে যায় অনেকটা সময় তো এদিকে তাকে মুরগির একটা হার ধরিয়ে দিলাম যে নে বাবা খেতে থাক কিছুটা দিয়ে মানে দিয়ে ওকে বিজি রাখলাম আর কি বললাম যে নাও দাঁতের আর মারির একটা ব্যায়াম করো তো ছেলে এটা খুব পছন্দ করে মজা করে একদম মুখে নিয়ে কামড়াচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে মানে কি বলবো আজকে রান্না খুব মজা হয়েছে তো বাচ্চারা এমনই যেটা খেলে তাদের পেট ভরবে সেটার দিকে তাদের ধ্যান থাকে না বা খেতেও চায় না তাই তো দুপুরে আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করে নেব আর সবাই একসাথেই বসেছি খাওয়ার জন্য অন্য সময় দেখা যায় আপনাদের ভাইয়া একটু বেশি লেট করে ফেলে যার কারণে বাসার সবাই কম বেশি খেয়ে নেয় তো আজকে মোটামুটি টাইমলি এসেছে যার কারণে সবাই একসাথেই খেতে বসে পড়েছি আর রোজার মাসটা আমার একটু অন্যরকম ভালো লাগে সেটার কারণ হচ্ছে রোজায় কিন্তু সকালে খাওয়া তারপরে দুপুরের খাওয়া বা সকাল দুপুরের মাঝামাঝি আমরা কিছু খাই এই ঝামেলাটা থাকে না তাই না তো এই জন্য কাজের চাপও একটু কম থাকে আর মনে হয় যে সকাল থেকে একদম বিকেল পর্যন্ত অনেকটা সময় হাতে পাওয়া যায় সেই সময়টায় দেখা যায় যে নামাজ কোরআন তেলোয়াত এগুলো করার পাশাপাশিও অনেকটা সময় থেকে যায় বিশেষ করে আমার যে হাতের কাজ করতে পারি এই জিনিসটা আমার খুবই ভালো লাগে 
আর কম বেশি ঈদের জন্য একটা প্রস্তুতি থাকে নিজের হাতে কিছু করব নিজের জন্য নিজের পরিবারের জন্য এরকম একটা বিষয় আমার সব সময় থাকে বাট এইবার হয়তো হাতের কাজের এই বিষয়টা মিস করব আমি অনেক দিন ধরে হাতের কাজের কিছু করতে পারতেছি না কেন যেন প্রতিদিনই একটু করে নেই বাট তারপরে আর টানে না করতে পারি না তো যদিও আমার এই হাতের কাজ বা শখের কাজগুলোর মধ্যে যখন আমি ঢুকে যাই তখন আমি অনেক চিন্তা থেকেই মানে মুক্তি পাই আর কি অনেক কিছুই আমার ভিতরে আর তখন কাজ করে না আমার খুব মানে রিলিফ ফিল হয় তো চিন্তা করছি খুব শীঘ্রই আবার হচ্ছে কি হাতের কাজের কিছু না কিছু শুরু করব তো আগে থেকে করে রাখা অনেকগুলো কাজই এখনও শেষ করতে পারিনি একটু একটু করে রেখেছি তো আসলে দেশের এই অবস্থা যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে সব কাজগুলো কেন যেন থমকে গেছে বাট এবার মনে হচ্ছে না একটু ধ্যান দেওয়া দরকার তো যাই হোক কথা বলতে বলতে এখন আপনাদের সাথে সন্ধ্যায় একটা নাস্তার রেসিপি শেয়ার করে ফেলি আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে তো এখানে কিছু বাঁধাকপি আমি ভালো করে কুচি করে এখানে সেদ্ধ করে নিয়েছি কারণ এখনকার বাঁধাকপিগুলো তেমন একটা সেদ্ধ হতে চায় না এই জন্যই আর এদিকে পেঁয়াজ মরিচ এগুলো কুচি করে নিয়েছে আম্মু আর এখানে সব রকমের গুঁড়া মশলায় একটু একটু করে দিয়ে দিচ্ছে একদম অল্প পরিমাণে দিবেন পাকোড়ায় এতে করে হালকা একটা ঘ্রাণ আসে আর খেতে ভালো লাগে কারণ একটু বেশি দিলে গন্ধ আসে আর কি তো যাই হোক এখন হচ্ছে লবণ দিয়ে দিল আর এখানে হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছে ময়দা আর চালের গুঁড়ি তো ময়দার কারণে এটার মানে ডোটা বা টেক্সচারটা অনেক সুন্দর আসে আর চালের গুঁড়ির কারণে কিন্তু অনেকটা ক্রিসপি হয় তো দোনোটা দেওয়ারই চেষ্টা করবেন আর সামান্য একটু বেকিং সোডা এখানে দিয়ে দিচ্ছে এতে করে অনেকক্ষণ যাবৎ এটা অনেক মুচমুচে থাকবে আপনারা চাইলে এটা অ্যাভয়েডও করতে পারেন আর যদি চালের গুঁড়ি না থাকে আপনারা কিন্তু বেসনও দিতে পারেন আর রোজার জন্য এটা একটা ইফতার আইটেম হতে পারে যারা ভাজা পর অনেক বেশি পছন্দ করেন তো যাই হোক বাঁধাকপিগুলো পানি ঝরিয়ে নিয়েছি আর এখন এগুলোর সাথে আম্মু খুব ভালো মতো মিশিয়ে নেবে আসলে যদিও আমাদের রোজার ক্ষেত্রে ভাজা পোড়ার আইটেমের দিকে ঝোঁকটা একটু কম থাকে কারণ সারা দিন না খেয়ে থাকার পরে এগুলো কিন্তু শরীরের জন্য তেমন একটা ভালো না বিভিন্ন রকমের সমস্যার সৃষ্টি করে এটা আমরা কম বেশি সবাই বুঝি তো রোজার ক্ষেত্রে আমাদের বাসায় অবশ্য সবাই ড্রেজার টাইপের আইটেমগুলো একটু বেশি পছন্দ করে তো সেটাই আসলে বেশিরভাগ সময় থাকে আর কি বা করে থাকি তো এই তো আম্মু পাকোড়াগুলো বা বড়া বা চপ যেটাই বলেন সেটা ভেজে নিচ্ছে আর রমজানের সময় আসলে যেই দিন যেই ভাজা পোড়া জিনিস যদি খেতে ইচ্ছে করে সেটা আসলে ওই দিনই তৈরি করে খেয়ে ফেলি আর কি আর বিশেষ করে আমার আম্মু বা আমার শাশুড়ি দোনোজনই মানে ফ্রিজে রেখে কোনো খাবার খাওয়া একদমই পছন্দ করে না তো জানি না হয়তো বা তারা মানে সব সবসময় কষ্ট করে এসেছেন বা ডেইলিটা ডেইলি করে খেয়েছেন এই জন্যই হয়তো বা তাদের এমনটা ফিল হয় তারা বলে অল্প খাবো বাট যেদিনেরটা সেদিন করে খাবো তো এটা এই দিকে আমার মা এবং শাশুড়ির দুইজনেরই মিল খুঁজে পাই তো সব দিক বিবেচনা করে যেহেতু আসলে ফ্রোজেন সব আইটেমগুলোই ম্যাক্সিমাম ভাজা পোড়া হয়ে থাকে তো এই জন্যই আসলে এগুলো অ্যাভয়েড করি তো এই তো পাকোড়া ভাজা শেষ আর আপনাদের আবির বাবাই শুভ উদ্বোধন করে দিয়েছে তো এখন আমরা এটাই খাব তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবার পবিত্র রমজান মাস অনেক ভালো কাটুক সেই প্রত্যাশা করি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম